இப்போ வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ப்ராப்ளம் நியூக்ளியர் ஃபிசிக்ஸில் அது ஒரு ரேடியோ ஆக்டிவிட்டியில் ஒரு ப்ராப்ளம் போட போகிறோம் அது பேஜ் நம்பர் ஒன் செவன்டி செவனில் இருக்குது எக்ஸாம்பிள் நம்பர் நைன் பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ இந்த ப்ராப்ளம் போட்டிங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் எல்லா ஃபேக்டரையும் நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணுறீங்க எல்லா ஃபேக் எல்லா ஃபார்முலாவும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னு அர்த்தம் அதில் இந்த ப்ராப்ளத்தை போட்டு பழகுங்க அதில் உங்களுக்கு எல்லாமே கவர் ஆகும் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்ப்போம் ஒரு ரேடியோ ஆக்டிவ் சாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க அது வந்து அந்த ரேடியோ ஆக்டிவ் சாம்பிள் வேறு யாரும் கிடையாது செவன் இன் செவன் இன் தேர்ட்டீன் கொடுத்துருக்காங்க செவன் இன் தேர்ட்டீன் அப்படின்னு ஒரு ஐசோடோப் அது வந்து எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னா அந்த சாம்பிளோட மாஸ் டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் மைக்ரோகிராம் கொடுத்துருக்காங்க மாஸ் ஆஃப் த சாம்பிள் கொடுத்துருக்கு அதோடய ஹாஃப் லைஃப் பீரியட் டென் மினிட்ஸ் கொடுத்துருக்கு முதல் கேள்வி என்ன கேட்குறாங்கன்னா ஹவு மெனி நியூக்ளியர் ஆர் ப்ரெசென்ட் இனிஷியலின்னு கேட்குறாங்க என்னாட் கேல்குலேட் பண்ணணும் என்னாட்னா நம்பர் ஆஃப் நியூக்ளியர் ப்ரெசென்ட் இனிஷியலி கண்டுபிடிக்கணும் ரெண்டாவதாக கண்டுபிடிக்க வேண்டியது ஆக்டிவிட்டி இனிஷியல் ஆக்டிவிட்டி என்னாட் கண்டுபிடிக்கணும் புரிஞ்சுதா அதுக்கடுத்தது என்னாட் கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் டிகே கான்ஸ்டன்ட் கண்டுபிடிக்கணும் புரிஞ்சுதா டிகே கான்ஸ்டன்ட் கண்டுபிடிச்சி என்னாட் கண்டுபிடிச்சா தான் நீங்கள் ஆர் நாட் கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்போ ஆர் நாட்னா என்ன ஆர் நாட்னா இனிஷியல் ஆக்டிவிட்டி என்னாட்னா நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் ப்ரெசென்ட் இனிஷியலி ஆர் நாட்னா இனிஷியல் ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் த சாம்பிள் கண்டுபிடிக்கணும் ஆர் நாட் கண்டுபிடிக்கணுன்னா என்னாட் லேம்டா நாட் தெரிஞ்சால் தான் ஆர் நாட் கண்டுபிடிக்க முடியும் அதனால தான் ஆரோ ஹெட் போட்டிருக்கேன் அப்புறமா என்ன கண்டுபிடிக்கணும் இந்த ஆர் நாட் உங்களுக்கு வர்ற ஆன்சர் வந்து பெக்கரலில் வரும் அது கியூரியில் மாற்றிக்கோங்க அப்போ ஆர் நாட் கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் ஆர் கண்டுபிடிக்கணும் ஆர்னா என்ன ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் த சாம்பிள் ஆஃப்டர் டூ ஹவர்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் ஆர் நாட் கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் தான் ஆர் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஆக்டிவிட்டி ஆஃப்டர் டூ ஹவர்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் கடைசியாக மீன் லைஃப் கண்டுபிடிக்கிறீங்க மீன் லைஃப் கண்டுபிடிக்கிறதுங்கிறது வேறு எதுவும் இல்லை டவ் இப்போ ப்ராப்ளம் போடலாம் இதில் ஃபஸ்ட்டு என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா இந்த இதில் எவ்வளோ ஆட்டம்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்க்கணும் அதாவது டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் மைக்ரோகிராமில் எவ்வளோ ஆட்டம்ஸ் இருக்குங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும் முதல்ல என்ன எலிமெண்ட் கொடுத்துருக்கு அப்படின்னு பாருங்கள் செவன் அண்ட் தேர்ட்டீன் அப்போ செவன் அண்ட் தேர்ட்டீன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் தேர்ட்டீன் கிராம் ஆஃப் ரொம்ப ஈஸி ப்ராப்ளம் தைரியமாக போடலாம் தேர்ட்டீன் கிராம் ஆஃப் செவன் அண்ட் தேர்ட்டீன் இல்லை எவ்வளோ ஆட்டம்ஸ் இருக்குதுன்னு முதல்ல கண்டுபிடிங்க தேர்ட்டீன் கிராம் ஆஃப் இந்த ஏ நம்பரை போடணும் தேர்ட்டீன் கிராம் ஆஃப் செவன் அண்ட் தேர்ட்டீனில் எவ்வளோ ஆட்டம்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு முதல்ல சொல்லுங்கள் அது ரொம்ப பேசிக் அது அடிக்கடி நம்ம போடுறோம் கண்டெய்ன்ஸ் கண்டெய்ன்ஸ் அவை கெட்ரோ நம்பர் தான் அது இல்லையா கண்டெய்ன்ஸ் ஹவு மெனி நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ இன்டு டென் டு தி பவர் ஆஃப் ட்வெண்ட்டி த்ரீ ஆட்டம்ஸ் இவ்வளவு கிராமில் தேர்ட்டீன் கிராமில் இவ்வளோ ஆட்டம்ஸ் இருக்கும் கரெக்டா அப்போ ஒரு கிராமில் எவ்வளோ இருக்கும்னு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ஒரு கிராமில் எவ்வளோ ஆட்டம்ஸ் இன் ஒன் கிராம் இன் ஒன் கிராம் எவ்வளோ ஆட்டம்ஸ் இருக்கும் ரொம்ப சிம்பிள் அதை என்ன செய்யணும் நம்ம இந்த ஃபேக்டரை இந்த தேர்ட்டீனால் டிவைட் பண்ணணும் இன் ஒன் கிராம் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ இன்டூ டென்டி த்ரீ பவர் ஆஃப் ட்வெண்ட்டி த்ரீ டிவைடட் பை தேர்ட்டீன் போடுங்க அவ்வளோ ஆட்டம்ஸ் உங்களுக்கு அதில் கிடைக்கும் கரெக்டாக அவ்வளோ ஆட்டம்ஸ் அதில் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அதை நீங்கள் வந்து கேல்குலேட்டர்லேயே போடலாம் போட்டு நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணி தனியாக வச்சுக்கணும் ஓகே கேல்குலேட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் ஒரு கிராமில் இவ்வளோ ஆட்டம்ஸ் இருக்கும் கேல்குலேட் பண்ணியாச்சு அப்போ எவ்வளோ சாம்பிளோட மாஸ் எவ்வளோ கொடுத்துருக்கு டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் மைக்ரோகிராம் அதில் எவ்வளோ ஆட்டம் இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிக்கணும் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன இன் டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் மைக்ரோகிராம் எவ்வளோ ஆட்டம் இருக்கும் இந்த ஃபேக்டரை இதால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ் த்ரீ இன்டூ டென் டு தி பவர் ஆஃப் ட்வெண்ட்டி த்ரீ இதில் வந்து இன்டு டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் எழுதணும் மைக்ரோகிராம்னு கொடுத்துருக்கு அப்போ கிராமாக மாற்றுங்க அப்போ மாற்றும் போது உங்களுக்கு என்ன ஆன்சர் வருதுன்னு கண்டுபிடிங்க மைக்ரோவை ட்ரெடுபர் ஆஃப் மைனஸ் சிக்ஸ்ன்னு போட்டு போடணும் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வர்ற ஆன்சர் என்ன வரும்னா டுவெல் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் இன்டு டென் டு பவர் ஆஃப் சிக்ஸ்டீன் ஆட்டம்ஸ் இருக்கும் புரியுதா அப்போது டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ்
அப்போ என் நாட் அப்படின்னா எது நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் ப்ரெசென்ட் இனிஷியலியே கேல்குலேட் பண்ணியாச்சு டுவெல் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் இன்ட்டூ டென் டு பவர் ஆஃப் சிக்ஸ்டீன் ஆட்டம்ஸ்ங்கிறது தான் நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் ப்ரெசென்ட் இனிஷியலிங்கிறது கல் கண்டுபிடிச்சாச்சு இதுதான் உங்களுக்கு தேவையான முதல் ஆன்சர் ஃபஸ்ட் ஆன்சர் அதனால் ஏ அப்படின்னு எழுதுகிறேன் எப்பயுமே ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் போடணும் போட்டால்தான் நமக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் எப்படி போடுறது என்ன ஏதுன்னு தெரியும் இப்போ நான் என்ன சொன்னேன் என் நாட் கண்டுபிடிச்சாச்சு அடுத்தது ஆறு நாட் கண்டுபிடிக்கணும் லேம்டா கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ ரெண்டாவது ஃபேக்டர் என்ன பி நம்ம டிகே கான்ஸ்டண்ட்டை கண்டுபிடிப்போம் நமக்கு ஆ அடுத்தது ஆறு நாட் வேணும் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் பியில் என்ன கேட்டிருக்கு வாட் இஸ் ஆக்டிவிட்டி இனிஷியலின்னு கேட்டிருக்கு ஆறு நாட் அப்போ லேம்டா கண்டுபிடிச்சா தான் ஆறு நாட் கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்போ லேம்டா கண்டுபிடிப்போம் லேம்டாங்கிறது டிஸ்இன்டகிரேஷன் கான்ஸ்டண்ட் அது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது என்ன ஃபார்முலா ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் நைன் த்ரீ ஒன் டிவைடட் பை டி ஹாஃப் போடுங்க ஹாஃப் லைஃப் பீரியட் நமக்கு இதெல்லாம் அந்த ஃபண்டமெண்டல் ஃபார்முலாலாம் தெரியும் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் நைன் த்ரீ ஒன் டிவைடட் பை ஹாஃப் லைஃப் பீரியட் கொடுத்துருக்கு இங்கே டென் மினிட்ஸ்னு கொடுத்துருக்கு அந்த டென் மினிட்ஸை சப்ஷூட் பண்ணணும் டென் இன்ட்டு சிக்ஸ்டி ஏன்னா எஸ்ஐ யூனிட்டில் எல்லா ப்ராப்ளம் போடுறதுனால டென் மினிட்ஸை செகண்டாக மாற்றி போடுங்க போடும்போது ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் ஃபைவ் இன்டு டென்த் டு பவர் ஆஃப் மைனஸ் த்ரீ செகண்ட் இன்வர்ஸ்னு வரும் ஏன்னா இங்கே வந்து செகண்ட்ஸில் இருக்குது நியூமரேட்டரில் டினாமினேட்டரில் டினாமினேட்டரில் செகண்ட் இருக்கிறதுனால செகண்ட் இன்வர்ஸ் வரும் அப்போது லேம்டா கண்டுபிடிச்சாச்சு அப்போது என்னாட் கண்டுபிடிச்சாச்சு லேம்டா கண்டுபிடிச்சாச்சு அடுத்து இனிஷியல் ஆக்டிவிட்டி கண்டுபிடிக்க போகிறேன் இனிஷியல் ஆக்டிவிட்டி அதாவது வென் டைம் டிஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்கும்போது ஆரம்பத்தில் சாம்பிள் எவ்வளவு ஆட்டம்ஸை டிஸ்இன்டகிரேட் பண்ணுறது பர் யூனிட் டைம்ங்கிறத கேல்குலேட் பண்ணுறது தான் இனிஷியல் ஆக்டிவிட்டி புரிஞ்சு செய்யுங்க ஈஸியாக இருக்கும் இனிஷியல் ஆக்டிவிட்டி இஸ் நத்திங் பட் ஆர் நாட் என்ன ஃபார்முலா நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் லேம்டா இன்டு என் நாட் லேம்டா தெரியும் லேம்டா இஸ் நத்திங் பட் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் ஃபைவ் இன்டு டென் டு பவர் ஆஃப் மைனஸ் த்ரீ இன்டு என் நாட் 12.04 பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் இன்டு டென்டு பவர் ஆஃப் சிக்ஸ்டீன் ஆட்டம்ஸ் இதை நீங்கள் ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் உங்களுக்கு கிடை கிடைக்கிற ஆன்சர் வந்து தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் நைன் ஜீரோ இன்டு டென்டு தி பவர் ஆஃப் தேர்ட்டீன் டிஸ்இன்டகிரேஷன்ஸ் பர் செகண்ட் டிகேஸ் பர் செகண்டுன்னு எழுதலாம் டிகேஸ் பர் செகண்ட் அப்படின்னு எழுதலாம் இதை தான் நம்ம வந்து ஒரு பெக்குரல்ங்கிறது என்ன ஒன் டிகே பர் ஒன் செகண்ட் இஸ் கால் ஒன் பெக்குரல் அப்போ தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் நைன் ஜீரோ இன்டு டென்த் டு பவர் ஆஃப் தேர்ட்டீன் பெக்குரல் அப்படின்னு எழுதலாம் பெக்குரல்ங்கிறது தான் சின்ன யூனிட் அப்போ இது என்னது ஆர் நாட் பட் என்ன பண்ணணும் நம்ம க்யூரியில் மாற்றிக்கணும் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் க்யூரி மாற்றுறது தான் நல்லது அது கிளியர் அப்போ ஒரு க்யூரி அப்படிங்கிறது எவ்வளவு ஒரு க்யூரி அது தெரிஞ்சிருக்கணும் ஒரு க்யூரி இங்கே எழுதுகிறேன் ஒரு க்யூரிங்கிறது எவ்வளவு தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் செவன் இன்டு டென்த் டு பவர் ஆஃப் டென் பெக்குரல் அதுதான் என்னது க்யூரி பெக்குரல் சின்ன யூனிட் க்யூரி பெரிய யூனிட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ இவ்வளோ பெக்குரல் கிடச்சிருக்கு அப்போ சின்ன யூனிட்லேருந்து பெரிய யூனிட் போகிறேன்னா இந்த ஃபேக்டரால் டிவைட் பண்ணணும் அப்போ ஆர் நாட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பெக்குரல்லேருந்து க்யூரிக்கு போகிற ஸ்டெப் இது அப்போ தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் நைன் ஜீரோ இன்டு டென் டு பவர் ஆஃப் தேர்ட்டீன் ஹோல் டிவைடட் பை திஸ் ஃபேக்டர் த்ரீ பாயிண்ட் செவன் இன்டு டென் டு பவர் ஆஃப் டென் இதால் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எதில் கேன்சர் கிடைக்கும் க்யூரியில் கிடைக்கும் த்ரீ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் இன்டு டென் டு தி பவர் ஆஃப் த்ரீ க்யூரி அப்படின்னு கிடைக்கும் க்யூரியில் கண்டுபிடிச்சாச்சு புரியுதா இப்போ இந்த க்யூரி கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் ஆறு நாட்டும் கண்டுபிடிச்சாச்சு பெக்குரல்லேருந்து க்யூரியும் மாற்றியாச்சு நெக்ஸ்ட் என்ன கண்டுபிடிக்கிறோம் ஒரு டூ ஹவர்ஸ் கழித்து ஆஃப்டர் டூ ஹவர்ஸ் வாட் இஸ் அ ஆக்டிவிட்டி ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் கழித்து என்ன ஆக்டிவிட்டின்னு கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்போ ஆறுக்கு என்ன ஃபார்முலா ஆறுக்கு ரெண்டு ஃபார்முலா இருக்குது இங்கே நான் வந்து மூணாவது ஸ்டெப் எழுத போகிறேன் அதாவது சி சி கொஸ்டின் தான் வாட் இஸ் ஆக்டிவிட்டி ஆஃப்டர் டூ ஹவர்ஸ்ன்னு கேட்குறாங்க அப்போ ஆறு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ரெண்டு ஃபார்முலா ஒன்று என்ன ஆர் சி கோல்ட் ஆர் நாட் இ பவர் ஆஃப் மைனஸ் லேம் டாட்டி இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்கும் இன்னொரு ஃபார்முலாவும் இருக்குது அதையும
இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ இதெல்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் ப்ராப்ளம் போட்டால் தான் தெரியும் இல்லாட்டினா ஒன்றுமே தெரியாது ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ பவர் ஆஃப் என் ஆர் நாட் அப்போ என் தெரியாது எனக்கு அப்போ என் தெரிஞ்சால் தான் இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ண முடியும் எனக்கு லேம்டா தெரியும் டீ தெரியும் அப்போ இதை யூஸ் பண்ணலாம் ஸ்மால் என் தெரிஞ்சால் தான் இதை போட முடியும் புக்கில் இது போட்டிருக்காங்க அப்போ நான் இதை நான் யூஸ் பண்ணி போட போகிறேன் அது கிளியர் ஆர் எவ்வளோ அவர்ஸ் கழித்து கண்டுபிடிக்கணும் டி இஸ் ஈக்குவல் டு டூ அவர்ஸ் அப்போ அதை வந்து நீங்கள் மினிட்ஸாக மாற்றிக்கோங்க ஏன் அப்படின்னு சொல்கிறேன்னா ஹாஃப் லைஃப் மினிட்ஸில் கொடுத்துருக்கு அப்போ ஒன் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் அப்படின்னு மாற்றிக்கோங்க அப்போ டி இஸ் ஈக்குவல் டு டோட்டல் லைஃப் எவ்வளோ நேரம் கழித்து கண் கண்டுபிடிக்கணும் ஒன் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஹாஃப் லைஃப் என்னென்னு உனக்கு தெரியும் டி ஹாஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு டென் மினிட்ஸ் அப்படின்னும் தெரியும் அப்போ என் கண்டுபிடிக்கிறது ஈஸி நம்பர் ஆஃப் ஹாஃப் லைஃப் கண்டுபிடிக்கிறது ஈஸி நம்பர் ஆஃப் ஹாஃப் லைஃப்ஸ் ஸ்மால் என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்மால் டி டிவைடட் பை டி ஹாஃப் ஆக்சுவலாக இதெல்லாம் நம்மளாக நேம் கொடுத்துக்கிறோம் ஆக்சுவலாக இதுக்கெல்லாம் கரெக்டான நேம் இல்லை என்னென்னு வச்சுக்கணும் இதெல்லாம் அப்போ என் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஹவர்ஸ் கழிச்சுங்கிறது ஒன் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஹோல் டிவைடட் பை டென் மினிட்ஸ் போடுங்க மினிட்ஸ் மினிட்ஸை கேன்சல் ஆகும் கேன்சல் ஆகி டுவெல் என்னோடய வேல்யூ டுவெல் அப்படின்னு வரும் இப்போ என் கண்டுபிடிச்சாச்சு உங்களுக்கு என் தெரிஞ்சதுன்னா அடுத்தது கண்டுபிடிக்கலாம் என்ன கண்டுபிடிக்கலாம் அந்த ஆர் ஆக்டிவிட்டி ஆஃப்டர் டூ ஹவர்ஸ் கண்டுபிடிக்கலாம் என்ன ஃபார்முலா சிம்பிள் ஃபார்முலா சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ஒன் பை டூ பவர் ஆஃப் என் இன்டு ஆர் நாட் அப்படின்னு போடணும் அப்போ என்ன எழுதணும் ஒன் பை டூ பவர் ஆஃப் என் அப்படிங்கிற இடத்துல டுவெல்லில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அப்போ டுவெல்லில் போடுங்க ஒன் பை டூ பவர் ஆஃப் டுவெல் போட்டு இன்டு இனிஷியல் ஆக்டிவிட்டி நமக்கு தெரியும் ஆர் நாட் ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் அது எடுத்து இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் இனிஷியல் ஆக்டிவிட்டி எதில் எழுதணும் க்யூரியில் எழுதணும் ஏமோ வச்சுக்கோங்க க்யூரியில் இருக்கக்கூடிய ஆன்சரை தான் எழுதணும் அப்போ க்யூரியில் இருக்கிற ஆன்சர் எது அப்படின்னு சொன்னால் த்ரீ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் இன்டு டென் டு தி பவர் ஆஃப் த்ரீ போட்டாச்சு அவங்க புக்கில் வந்து ரெண்டு மெத்தடிலையுமே சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு மெத்தடை நீ தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக தான் போட்டிருக்கு இப்போ ரெண்டையும் இதை கேல்குலேட் பண்ணணும் ஒன் பை டூ பவர் ஆஃப் டுவெலில் கேல்குலேட் பண்ணணும் அடுத்தது இதை வேலை மல்டிப்ளை பண்ணணும் பண்ணும்போது உங்களுக்கு என்ன ஆன்சர் வரும் அப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போது இந்த கேல்குலேட்டரில் போட்டிருக்கேன் ஒன் பை டூ பவர் ஆஃப் டுவெலில் கேல்குலேட் பண்ணியிருக்கேன் அது காமிக்கிற வேல்யூவை நான் இங்கே எழுதுகிறேன் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் இன்டூ டென் டு தி பவர் ஆஃப் மைனஸ் ஃபோர் காமிக்கிறது இந்த பார்ட் ரிமைனிங் பார்ட்டை நம்ம எடுத்து எழுத வேண்டியது தான் இன்டூ த்ரீ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் இன்டூ டென் டு பவர் ஆஃப் த்ரீன்னு போடுங்க போட்டால் உங்களுக்கு என்ன ஆன்சர் வரும் அப்படின்னு பார்ப்போம் இந்த வர்ற ஆன்சர் ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் க்யூரி அப்படின்னு வரும் ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் க்யூரி அப்படிங்கிற ஆன்சர் கிடைக்கிறது புரிஞ்சுதா ஏன்னா ஆறும் க்யூரியில் தான் கேல்குலேட் பண்ணணும் இப்போது இது வந்து நாலாவது ஆன்சரை கண்டுபிடிச்சாச்சு நாலாவது கொஸ்டின் இதுதான் நாலு கண்டுபிடிச்சாச்சு அஞ்சு என்ன கண்டு கண்டுபிடிக்கணும் மீன் லைஃப் மீன் லைஃப் ரொம்ப சிம்பிள் மீன் லைஃப் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ரொம்ப சிம்பிளான ஃபார்முலா ஒன் பை லேம்டாவும் போடலாம் டவ் கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கு ஒன் பை லேம்டா போடலாம் இல்லைட்டுனா ஹாஃப் லைஃபை ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் நைன் த்ரீ ஒன்னால் டிவைட் பண்ணாலும் ஆன்சர் கிடைக்கும் ஹாஃப் லைஃப் என்ன அதை நீங்கள் வந்து இதில் மாற்றிக்கோங்க டென் இன்ட்டு டென் மினிட்ஸ் இன்ட்டு சிக்ஸ்டி செகண்ட்ஸில் இருக்கும் ஆன்சர் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் நைன் த்ரீ ஒன் கேல்குலேட் பண்ணிங்கன்னா ஆன்சர் செகண்ட்ஸில் கிடைக்கும் எயிட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் செகண்ட்ஸ் எயிட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் செகண்ட்ஸ் அப்படின்னு வரும் இதானது மீன் லைஃப் இதனது கேபிட்டல் ஆர் ஆக்டிவிட்டி ஆஃப்டர் டூ ஹவர்ஸ் இதனது நம்பர் ஆஃப் ஆஃப் லைஃப் எல்லாமே கேல்குலேட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த ப்ராப்ளம் போட்டால் ஓரளவுக்கு ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி சம்மந்தப்பட்ட 
எல்லா விஷயங்களும் புரிய வரும் ப்ராப்ளம் போட்டால் தான் கான்செப்ட் புரியும் தேங்க்யூ